Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الصمد الجبار العزيز الغفار الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل ولو كره المشتكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العلي العظيم قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من حب لقاء الله حب الله لقاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جعت لدعوته أشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدمي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
परीशोंदर सोलोरी परी पौर्ण की नवाणी मन सीलाई कुलिर्वेशि चोरिंदुलोरी इन्नम मोर्मयीलाई निरायन्ना बापोस्तादे मन सील कोलीरान मन दारिनीरान मदीनदर सोलोरी मोहबतोरी यन्नम मरा कादी मोती डाना कोलीर तमनोरी Ahadinde biliyali alingello ibinagi adar patu mahmodil nirakandori yannam sneha mali nadi nai kolir chidori. परीशोतर सोलोरी मधो आवे चोरी उन्दोरी परी पावन परीशुद्धि मलर पुंगावे शेखुन निरयुन्नो मनसुल मलर पोवाये Arivinde tira mala alaya di chivi dagi chori undallo mani mutte ive da magi yenno mara kila manasul koli no mani. परीशोतर सोलिंदी मधोहावे चोरिंदुल्ला परीशोतं मलर पुवु पीरिंयो बल्लो यन्नम मनसुल्ल मरिक्यादि निरयुन्नलो موسیقی موسیقی اللہ رب العزت آئے تنبران نمودے ای وری مچھ گوڑلنے خبول چید اگرہی کمارا گٹے عدل وری ولہر سندوش توڑ گوڑی وری باڑ سنے ہوم سندوش وکتن بہمان پٹا الجزیرہ باوکا اللہ عفیت اللہ درگائی سے اڑت انگرہی کمارا گٹے بہمان ملہ مؤمن گڑا سمیم وری باڑ وائیگی ان نریا Allah pun nama kita ini tetapi ini bagai ramal Allah pun surga tinde, senyosha garer maaya beri garer lu udah kerana tu bagaikan Allah pun nama kita tu fikir nalgie ni kerja hikmah raga te. Nggak lu beri ini tu korai nairai. Aduh orang di dikna, anak anak lu maatram, beri second tu, orang orang ni ni keliru ni sih, beri mohon salat ini. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الحمد لله الله هو വളരെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റുന്നതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം അകറ്റി സന്തോഷം നൽകണേ റബ്ബേ ഹക്കിൻ നബി മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് വളരെയേറെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സുദിനത്തിലാണ് ഈ നാട്ടുകാരായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുള്ളത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ ഒരു വേദിയിൽ അവർ നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഉദ്ദേശം അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ മനോമുഖരത്തിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു റബുൽ അഴിസത്തായ തമ്പുരാൻ അതിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് സന്തോഷകരമായി വിജയിച്ചു കാണുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകില്ല കുറച്ചു നേരം നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ച് ഇൻഷാൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു റബുൽ അഴിസത്തായ തമ്പുരാന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആാനും ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ മദീനത്തിന്റെ മണവാളനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റിസാലത്തിന്റെ പുൻവരണ ചുണ്ടുകളിലൂടെ അടർന്നു വീണുപോയ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹദീസുകളും ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന വിജ്ഞാനം വിനയം സേവനം എന്ന പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ശീർഷകത്തിലൂടെ ആനന്ദത്തിന്റെ അലമാലകളായി കടന്നു വരുന്ന പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഇതുപോലെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാടൊന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ രണ്ടു ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസമോ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ നിന്നും അലഹമില്ല ജീവിതത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വല്ലതും കിട്ടിയാൽ അത് സന്തോഷമാണ് എന്നൊരു നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അവർ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാരും അത് അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നല്ലേ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മദീനത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിന്റെ മനോമകരത്തിൽ മായാതെ മറിയാതെ മലീമസമാകാതെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുപോയാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ സദസ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വിജയമുണ്ടാകും ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ടു മണിക്കൂറോ നമ്മൾ തീന് കേൾക്കാൻ വന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തോ ഒന്നിന്റെ ആരൊക്കെയോ വിളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പോയി എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാര് ദുആ ചെയ്യുന്ന റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാര് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട വേദിയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ള മനസ്സോടുകൂടി ഇവിടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഓരോ സെക്കൻഡിനും ആയിരം കൊല്ലം വിവാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താൽ തരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുക എത്ര മിനിറ്റാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നത് എത്ര സെക്കൻഡുകളാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നത് അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു താൽ ഇബാദത്തുകളുടെ പ്രതിഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചു പോയാൽ തന്നു പോയാൽ ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തൊന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ പാപങ്ങളില്ലാതെ കുറ്റങ്ങളില്ലാതെ വിദ്വേഷങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും പരിവട്ടങ്ങളും ഇല്ലാതെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കുണ്ട് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു താലാനുഭവിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹു താലാനുഭവിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഉമർ ബൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമൊക്കെ സന്തോഷകരമായിട്ട് കടന്നുപോയി ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹു താലാനുഭവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹു താല അൻഹോ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ ചാരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹു താല അൻഹുവിന്റെ ചാരത്തേക്ക് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ കടന്നു വന്നു വളരെയേറെ സന്തോഷകരമായി കടന്നു വന്നു ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹു താല അൻഹുവിനോട് സലാം പറയുകയും ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹു താല അൻഹു അവരോട് കയറിയിരിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തു വളരെ സന്തോഷകരമായി അവർ കയറിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ മദീനത്തിന്റെ മണവാളനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ 
ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആ ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അതിൽ പെട്ടവരെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി കടന്നു വരികയാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ അലി അല്ലാഹു തആല അൻഹു ആദ്യം ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല പിന്നീട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി കടന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്താ അവനിക്ക് പറ്റി പോയത് എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നറിയില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ആ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു പോയത് എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റി പോയത് ആ സമയത്താണ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയുമായി കടന്നു പോകുന്നത് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മക്കളും ഒത്തുകൊണ്ട് കടന്നു കൂടുന്നത് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ഭാര്യമായി സംസാരിക്കാൻ നിനക്ക് പ്രയാസമുണ്ടോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കഥകൾ പറയാൻ നിനക്ക് എന്ത് പ്രയാസമാണുള്ളത് എന്നവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അല്ല ഉസ്മാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ മക്കളുടെ ചാരത്ത് പോകാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവരോട് നല്ല നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുവാനും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെന്തേ നിനക്ക് സംഭവിച്ചു പോയത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷങ്ങൾ എനിക്കില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ആനന്ദമില്ല എത്ര കൊണ്ട് കൊടുത്താലും നന്ദി കട്ട വർത്തമാനങ്ങളുമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ കടന്നു വരുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉസ്മാനുവിൻ അഫ്വാദങ്ങളെ കരയാതിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ സഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് കേട്ടാൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കേട്ടാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിതത്തിന് അലഹമില്ല നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും ആദ്യം കുറച്ചാണുങ്ങളോട് പിന്നെ ഇൻഷാ അള്ളമ്മമാരോട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യവും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവ് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹദർ അലി അല്ലാഹു താലാനുഹുവിനെ വിളിക്കുകയാണ് സഹദർ അലി അല്ലാഹു താലാനുഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാദേ കടന്നു പോവുക മസ്ജിദിൻ നബവിയുടെ ചാരത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുക പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തിന് മുഴുവനും വിളിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരിക മസ്ജിദിൻ നബവിയുടെ ചാരത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു വരാൻ പറയുമ്പോ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ അലി അല്ലാഹുനുഹുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് സഹദർ അലി അല്ലാഹുന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ് ചെന്നിട്ട് കാണുന്നവരോടൊക്കെ പറയുകയാ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തോടനായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അവിടത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് മസ്ജിദ് ചാരത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാ എന്നവിടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വഭാവത്ത് മുഴുവനും ഓടുകയാണ് സമക്ഷത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് എന്നറിയൂല്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചതെന്നറിയൂല്ല ഏതൊരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കടന്നു വരാൻ പറഞ്ഞെന്നറിയൂല്ല ഉസുമാനുഹുവിന്റെ പൊൻവരണ ചുണ്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ആ കടന്നു വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിക്കുകയാ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പൊന്ന് മോനെ പറയുക എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നീ എന്ന് കടന്നു വന്നല്ലോ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയ ഏതൊരു കാര്യമാണോ ആ ഒരു കാര്യം ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടെന്ന് പറയാവോ നിനക്ക് മടിയില്ലെങ്കിലോ നിനക്ക് ലജ്ജയില്ലെങ്കിൽ പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പോകുമ്പോ കരഞ്ഞുകലങ്ങുന്ന കണ്ണുകളോട് ആ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് വിളിച്ചപ്പോ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരോട് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എനിക്ക് നിസ്കാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് നോമ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല സക്കാത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവേ പടച്ചിറപ്പ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുകൾ എനിക്ക് വാരിക്കോടി തരാത്തത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ 
എന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹു എനിക്ക് രണ്ടു മക്കളെ തന്നു ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മക്കളെ നോക്കാനും മടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്റെ എന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നതെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയുകയാണ് പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ കരയാതെ നീ അവരെ കാര്യം ഈരിക്കുന്നാണുങ്ങളോട് ഈരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ണുനീര് മാറ്റിയിട്ട് പറയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി അള്ളാഹു എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളെ തന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തരാത്ത ഒന്നുണ്ട് എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് സമാധാനം തന്നിട്ടില്ല വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും വടക്കാണ് പ്രയാസമാണ് നമ്പരമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അതിന് വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈരിക്കുന്ന നമുക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ആനന്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ജീവിതത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒറുതാൻ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാൻ പോലും വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ചില ആളുകൾ അള്ളാഹു ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ കുടുംബ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമാണ് വല്ലാത്തൊരു നൊമ്പരമാണ് എന്നാൽ ഉസ്മാനുബിനാലാന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാട് മദീനത്തിന്റെ രാജകുമാരന്റെ പാഠം അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഋഷുമാരി ബിനഫാറലി അള്ളാഹുഹോ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവരോടൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുകയാ എന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നു പോയ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരനെ പ്രേമിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വന്ന സ്വഭാവത്തെ ഇന്നെന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന സമയം വരെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടു കൂടി കടന്നു വന്നവരാണോ പ്രയാസങ്ങളുമായിട്ട് കടന്നു വന്നവരാണോ മുമ്പരങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നവരാണോ ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലമായി രണ്ടു കൊല്ലമായി മൂന്ന് കൊല്ലമായി കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വിള്ളലേറ്റിരിക്കുകയാണ് സമാധാനമില്ല സമ്പത്തുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത നമ്പരമാണ് എന്തിനേർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് അവര് ഫേഴ്സിനായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനത്ത് കുടുംബ ജീവിതം ഒന്ന് സന്തോഷമാകാൻ ആരക്കണമെന്നാട് അലഹമില്ല ഒരു വേള ഞാൻ കളവ് പറയുകയല്ലല്ലോ അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബാഹാജല്ലാഹുഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ബദറിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് സോഹാറിലേക്ക് ഈ സാധുവിനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു സാധുവായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ നാട്ടിലേക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നോണ്ട് നിൽക്കും മടിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആകപ്പാടമുള്ള പ്രയാസമേതെന്നറിയോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല എത്ര കൊടുത്തിട്ടും എന്റെ ഭാര്യ ഒരു നല്ല വർത്തമാനം പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ വർത്തമാനം പറയാൻ ആ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥയല്ല അറുപത് വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങി എഴുപത് വയസ്സുള്ള പാപ്പമാര് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥകള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിന്റെ മനോമുഖരത്തിൽ കടന്നു വരികയാ എല്ലാവർക്കും പ്രയാസങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉപ്പമാര് ചോദിക്കും വേറെ എത്ര വിഷയങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറയാൻ സംഭവം ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും ഇത് പറയേണ്ട വിഷയമാണോ അല്ലേ എന്ന് എല്ലാവർക്കും പരാതിയാൻ അറുപത് വയസ്സുള്ള ബാപ്പാക്കും പരാതി അറുപത് വയസ്സുള്ള ഉമ്മാക്കും പരാതി കുടുംബ ജീവിത സന്തോഷമില്ല എന്നാൽ ഉസ്മാൻ പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ചില വഴികളുണ്
എന്താണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാർ അലി അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാർ അലി അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ നോമ്പടക്കുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മുഖർ നിസ്കാരത്തിന്റെ പകരം അല്ലാഹു ഇരട്ടി മുഖർ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കട്ടോ അൽഹംദുലില്ലാ ോ <laughs> <laughs> ൊടുക്കുകയാ നിങ്ങളിൽ വിവാഹം കഴിച്ചവരാരാൻ നിങ്ങളിൽ വിവാഹം കഴിച്ചവരാരാൻ കുറെ ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റു അന ഞാനുണ്ട് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ചിലർ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷാണ് സമാധാനാണ് ഓൾ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം അതിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുറൈം റബി അള്ളാഹ് മുന്നേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു പരാതി പറയാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു കുറെ നാളായി എൻ്റെ ഭാര്യ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരേക്ക് എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പരാതി പറയാൻ ഞാൻ കാത്തു വന്നതാണ് ആ ഒരു പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നതാണ് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഉസുമാന് പിന്നെ തങ്ങളുടെ പൊൻകരുണ ചുണ്ടകളിലൂടെ കടന്നു വന്നത് ഇന്നിവിടെ പ്രഭാഷണത്തിന് കടന്നു വന്നു പോയ ചാപ്പനങ്ങാടിയിലോ പ്രഭാഷണത്തിന് കടന്നു വന്നു പോയ ഒരുപാട് ചുറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഞാന് കാണുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ കടന്നു വന്നു പോയ മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാർ ഉപ്പമാരുമ്മമാരെല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവത്തെ അവിടെ നിങ്ങൾ പറയുകയാ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരന്റെ വിശാലത്തിന്റെ പൊൻവരണ ചുണ്ടുകളിലൂടെ അടന്ന് വീണു പോയൊരു വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി കേൾക്കുക നിങ്ങളത് ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കളിയാക്കിയാൽ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപത്തിന്റെ കൂടമ്പുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ോപിച്ചു പോയാൽ തിരിച്ചു നിങ്ങളൊന്നും പറയാതെ വെറുപ്പിക്കുന്നൊരു വർത്തമാനമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാര് പറയുന്നത് അത്രയും ദുഷിച്ച വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്നവരായോ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നവരായോ എന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവർ ലുഹർ നിസ്കാരത്തിന് പകരം അള്ളാഹു ഇരട്ടി മുഹർ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത മദീനത്തിന്റെ നമ്മളൊരാണല്ലേ അപ്പൊ അവളൊരു പെണ്ണല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ആണാകുന്ന നമ്മൾ അവള് പറയണ വാക്കും കിട്ടാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ചിന്ത അവളൊരു പെണ്ണാണ് അവൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒമ്പത് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആണല്ല എന്നല്ലേ നമ്മുടെ ചിന്ത പക്ഷേ മുസ്തഫ നിബിതങ്ങൾ പറയാൻ അവള് പറയണ വാക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളത് സഹിച്ചാൽ ക്ഷമിച്ചാൽ അലഹമില്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോ നിസ്കാരത്തിനും അള്ളാഹു താല ഇരട്ടി ഇബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരികയും നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഇബാദത്തിനെയും യോദ്ധാക്കളുടെ പട്ടികയിൽ അള്ളാഹു താല രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മദീനത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര വയസ്സായിക്കോട്ടെ വയസ്സായത് കൊണ്ട് ഇനി കുടുംബ ജീവിതം പറ്റൂല എന്നൂല്ല അതിന്റെ കറക്റ്റ് വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതുകൊണ്ട് സഹിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചു പോയാൽ 
ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച ലോഹറിന് ഇരട്ടിക്കൂലി അസറിന് ഇരട്ടിക്കൂലി അപ്പൊ എത്ര സന്തോഷാണ് എത്ര ആനന്ദമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ് യൂനസ് നബിയെ കാണാൻ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ കടന്നു വരികയാ യൂനസ് നബി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം അവരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്ന കോണത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവരെ മുഴുവനും വിളിച്ച് വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇപ്പ കടന്നു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ ചാരത്തെ കാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അടുക്കളയിലുണ്ട് അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോവുകയാ അവിടെ ചെന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഭാര്യയോട് പറയുകയാട് ഈ വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ കുറെ നേരമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന പക്ഷേ കാണുന്നില്ല യൂനസിനെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ അവരിൽ പെട്ട ഒരാളിറങ്ങിയിട്ട് യൂനസ് നബി എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ കടന്നു പോകുമ്പോ യൂനസ് നബി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാമ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ ചാരത്ത് എങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ അവിടെ യൂനസ് നബിയെ അടിക്കുന്നുണ്ട് യൂനസ് നബിയെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് യൂനസ് നബിയെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് യൂനസ് നബി ആക്ഷേപത്തിന്റെ കൂരമ്പുകൾ കൊണ്ട് നോവിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപോയവരുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദന വന്ന് കടന്നു വരികയാ അവിടെ നിന്നവരൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുകയാ ബാക്കിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും അത് കണ്ടുപോയി യൂനസ് നബി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും മിണ്ടാതെ മൗനമായി നിൽക്കുകയാ തിരിച്ചു വരും വഴി ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടിട്ട് യൂനസ് നബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾ കണ്ടതൊക്കെ ശരിയാണല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കളിയാക്കി എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അവൾ എന്നെ അടിച്ചു അവൾ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു പക്ഷേ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനത് മുഴുവനും സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ചു പോയി എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ പാതിരാത്രിയായാൽ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് പടച്ചവനിക്ക് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് കൊട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദുഹാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ദുനിയാബിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് യൂനസ് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ നീ തരുന്നെങ്കിൽ തന്നോ നാളെ മഹുഷറയാകുന്ന കോടതിയിൽ വാപ്പയില്ലാതെ ഉമ്മയില്ലാതെ സഹോദരങ്ങളില്ലാതെ കൂടപ്പുറപ്പുകളില്ലാതെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നെട്ടോട്ട് മൂടുമ്പോ ആ മഹുഷറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യൂനസിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ല അതുകൊണ്ട് ുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിക്ക് എന്ത് വേണോ തന്നുകൊള്ളുക ഞാൻ ദുവാചിതോടല്ലാഹുവേ ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് നാളെ മഹിഷറയിലേക്ക് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തരുത് അതെനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റൂല മഹിഷറയിലേക്ക് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തരുത് അതെനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് വേണോ ചെയ്തോ ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു ഉടന്ന് വിളിച്ചു ഓ യൂനസ് ആ കാണുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ നീ നിക്കാഹ് ചെയ്യണം ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം അതാണ് നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അള്ളാഹു റബുൽ അയസത്തായ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടി ഇന്ന് ഇത്രയും നാളുകളായി കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് അന്ന് മുതൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരേക്ക് എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല യൂനസ് നബി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരേക്ക് എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ സഹിച്ചതും ക്ഷമിച്ചതും ഒക്കെ ആരാണ് ഒരു നബിയാണ് നന്നായിട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നിങ്ങളിത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് അത്ര അങ്ങോട്ട് പിന്നെ പിടുത്തം വിട്ടണമെന്നില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ഇൻഷാല്ല നമുക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒക്കെ ക്ഷമിച്ചു ഒക്കെ സഹിച്ചു എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് സന്തോഷാണ് എനിക്ക് ആനന്ദമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല പറഞ്ഞു നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അതാണ് അലഹമില്ല ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സമാധാനമില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല എനിക്ക് ആനന്ദമില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ കഥ ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയോ ഒരിക്കലും പോലും കളവ് പറയാൻ 
ഹസ്രാത്ത് മദീനത്തിന്റെ രോമാചമേ ഖൽബിന്റെ രാജകുമാര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാതങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് നിങ്ങളെ വല്ലതും പറയുമ്പോ നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ ആക്ഷേപത്തിന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കളിയാക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്താലും നല്ല ഒരു വർത്തമാനം പറയുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമെങ്കിലോ നിങ്ങൾ സഹിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു പോയാഹമ്പില്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് നാവുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ആയിരക്കണക്കാണ് പാപങ്ങളില്ലേ ആ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ അള്ളാഹുദിനെ പൊറുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാരാ ഈ കഥ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്നവരായാൽ നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്നവരായാൽ എന്തായിക്കോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്താലും ഒരു നല്ലൊരു വർത്തമാനം പറയണില്ല ആ ഒരു കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങളൊന്ന് സഹിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സംഭവം ഏതാണ്ട് കാലഘട്ടമാണ് ഒരു ദിവസം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ അന്നൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാട് അന്ന് ആ നാട്ടിലൊരു മരണം നടന്നു പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് അധികമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അധികം നോമ്പെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അധികം സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അപൂപകർണ സിദ്ധീകൃതിയല്ലാവെന്ന് കണ്ടുപോകുന്ന സ്വപ്നമാണ് ഒരുപാട് നിസ്കാരങ്ങളില്ലാത്ത സുന്നത്തില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോവുകയാണ് അന്ന് രാത്രി ആ മനുഷ്യന് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അന്ന് രാത്രി ആ മനുഷ്യന് സ്വപ്നം കാണുകയാ അലഹമ്പില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാര് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപൂപകൃതങ്ങൾ ഞെട്ടിവുണരുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് നിസ്കാരങ്ങളില്ലാത്ത ഒരുപാട് നോമ്പുകളില്ലാത്ത ഒരുപാട് സുതക്കയില്ലാത്ത ഒരുപാട് സക്കാത്തില്ലാത്ത ഈ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ഇതുപോലെ സൗഭാഗ്യം എന്തേ കിട്ടിപ്പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ദുഹാ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ ആ ഉറക്കത്തിൽ ആരാണ് കടന്നു വരുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേഹ്മല്ല കടന്നു വരികയാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പൂബക്കറേ ശരിയാട് ആ മനുഷ്യൻ സന്തോഷമുള്ളവനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാലും അള്ളാഹു പാപങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറത്തു കൊടുത്തു വന്നറിയോ ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് എപ്പോഴും വഴക്കിടുന്നവരായിരുന്നു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരായിരുന്നു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരായിരുന്നു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കുന്നവരായിരുന്ന പക്ഷേ തിരിച്ചൊരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും ആ മനുഷ്യൻ തയ്യാറായപ്പോ അള്ളാഹു ആ തന്റെ ഭാര്യ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും ആ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു വന്ന് കിനാവിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ലോകത്തിന്റെ മണിമാരെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലം നന്നായിട്ടെന്ന് കേട്ട ഇൻഷാ അല്ല നമുക്കും ഇതുപോലെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ അത്ര വലിയ ഇമാം കൂടി ഒരു ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ചോർന്നു പോകാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കൽവുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ച പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാകാൻ അവർ പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എടുത്തവടി കടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട വേറെ എന്തിനും കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് മാറി നിൽക്കണ്ട കണ്ടതിനൊക്കെ കുറ്റം അത് വേണ്ട എന്ത് വന്നാലും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ഖുർആാൻ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്ത് വന്നാലും ശരി സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിമിഷ അല്ല എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ എന്റെ ഉപ്പയെ പോലെ കണ്ടിട്ട് പറയാം നമ്മളൊന്ന് റെഡി ആയാൽ അലഹമില്ല നമ്മളറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ചോർത്തിക്കളയാൻ പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാര് കൊണ്ടുപോകാണ് നമ്മളെ 
കുളിപ്പിക്കാൻ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കൾ വരെ കാരണം പാപങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മമാര് മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതണം പടച്ചോനെ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു വാക്കു പറയുമ്പോ അത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതാണോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ വാക്ക് അത്ര ഈ ഒരു വിഷമാണല്ലോ പടച്ചവനെ എന്ന് എന്റെ ഉമ്മമാർ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ഇൻഷാല്ല സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാൽ ഉറപ്പാ നമ്മളൊക്കെ വിജയിക്കുമെന്നാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമന് അവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു സംഭവം നന്നായിട്ടൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ധരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ആലിമായ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാഠം കിട്ടാനാൻ ആലിമായ ആബിദായ സൂഫിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ജീവിച്ചു ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവം നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയി ഒരു രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആ സ്വപ്നത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ ആബിദായ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് ഗതഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യം കെട്ട മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഇത്രയും മുത്താല്യമീങ്ങളെ വാർത്തെടുത്തിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടും എന്നെ പറ്റിയിട്ട് ഭാഗ്യം കെട്ട മനുഷ്യനെന്നോ എന്നെ പറ്റി ഭാഗ്യം കെട്ട മനുഷ്യനെന്നോ ആപിതായ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്പരത്തോടുകൂടി കടന്നു പോവുകയാണ് ആരോടാണ് എന്റെ അവസ്ഥയെ പറ്റി വന്ന് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കൊച്ചുകൊട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ആ കുട്ടിയോട് ആപിതായ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് കുഞ്ഞുമോനെ ആരെ പറ്റിയാ നിങ്ങൾ മോശമായ മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ഭാഗ്യം കെട്ട മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എന്നാരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു പോയത് എന്നവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയമാ കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് തങ്ങളേ നിങ്ങളെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങളെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ ആ പഠിപ്പിച്ചത് കുറ്റമാണോ പറച്ചവനിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി രാപ്പകരില്ലാതെ സമയങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചത് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ കുറ്റമാണോ വിദ്വേഷമാണോ എന്നവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു പോകുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ല പിന്നെ എന്തേ പറ്റിയെന്നറിയോ ഇന്നലെ വരെ അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ നിങ്ങളുടെ അഭിപാദത്തു പോലെ അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് യോദ്ധാക്കളുടെ പറ്റുകയിലായിരുന്നല്ലോ ഓരോ ലഹു നിസ്കാരത്തിനും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി നിസ്കാരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം തന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വാരിക്കോരി തന്നതാണ് ഈവർ അടിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു വിളിച്ചുകൊണ്ട് മലക്കനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രതിഫലം കൊടുക്കണ്ട ഒരു ലഹുറിന് ഒരു ലഹുറിന്റെ കൂലി ഒരു അസറിന് ഒരു അസറിന്റെ കൂലി ഒരു മകരിന് ഒരു മകരിന്റെ കൂലി അതല്ലാതെ ഒരു പ്രതിഫലവും യോദ്ധാക്കളുടെ പട്ടികയിലും അവന് രേഖപ്പെടുത്തണ്ട എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ പാപിതായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാ എന്ത് കുറ്റമാണ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയത് തങ്ങളേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്ന നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട വഴി എന്ത് പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചു നിങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല തിരിച്ചു നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താറില്ല തിരിച്ചു നിങ്ങൾ ആക്ഷേപത്തിന്റെ കൂരമ്പുകൾ കൊണ്ട് നോവിക്കാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരാഴ്ച മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രതിഫലമല്ലാഹു തരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു ആ പെണ്ണ് കബറിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രതിഫലം നട്ടമായി പോയിരിക്കുകയാണ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി വളർന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ സൗജോലി എനിക്കൊന്നുകൂടൊന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം സുബാനന്ദ തന്റെ ഭാര്യ ചീത്ത വിളിച്ചു ആക്ഷേപിച്ചു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഓഫർ എത്രയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സൗഭാഗ്യം എത്രയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമനുകൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള കാരണം വേറെ എത്ര മരണമോ കൊണ്ടു നിങ്ങൾ സാധാരണ പറയുമ്പോ മരണത്തെ പറ്റി പറയും അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല മരണം തരട്ടെ ഉറക്കെ നാമ്യം പറഞ്ഞ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തിനും കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും ഒക്കെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കരുത് എല്ലാത്തിനും സംശയ രോഗവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകരുത് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിജി ബിൻ അബി താലിബ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ തന്നെ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും അവിടെ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നത് ഇത് ഷമീർ ദാരിമിയുടെയോ ഈരിക്കണ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒന്നും വാക്കല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബിന്റെ മരുമകനല്ലേ അലിയൻ കറമഹുല്ല അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവൻ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരട്ടെ ഒക്കെന്ന് പറയാം അള്ളാഹത്തിന്റെ സന്തോഷം തരട്ടെ ഇൻഷാല്ല നല്ല ഉമ്മമാർക്ക് നമ്മുടെ ഫാത്തിമ ബിബിന്റെ കഥ ഇൻഷാല്ല ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കാം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തയ്യാറാവുക എന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ കേൾക്കതില്ല പനി നീരേ എന്നിവിടെ കടന്നിരിക്കുന്ന ചെറു ചെറുപ്പുള്ള ചെറുപ്പക്കാര അലഹമില്ല എന്നീ പറയുന്ന പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു പോയാൽ ഒരുപാട് നിസ്കാരം നമുക്കുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒരുപാട് നോമ്പ് നമുക്കുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒരുപാട് സുഖക്കയുണ്ടെന്ന് പറയുവാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഓ പൊന്നുമോനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കേൾക്കുക അവസാനം അവിടെ നുഹുമാന് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അത് മാത്രവുമല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇന്നലെ വരെ കുഴപ്പമില്ല നിന്നുപോലെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഇനി ഭാര്യമാർ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പുറത്ത് അവരും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷയമില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പം അവരും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജല്ലമ്മ പറയും കൈയും തൊഴിൽ അതിന്റെ നിന്ന് ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ആ വന്നവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇതെന്തിനാ ഇതിവിടെ പറയുന്നത് ഒരാളെങ്കിലും മാറണം ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന അലഹമില്ല ഈ സദസ് വിജയിച്ചു ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ വിജയിച്ചു നാട്ടുകാർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടി പറഞ്ഞെനിക്കതിന്റെ കൂലി കിട്ടി അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഉറക്കം നാമ്യം പറയും അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ പടച്ചറ ബി സദസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഉള്ളവർ ഈ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഈ സന്തോഷം നാളെ പടച്ചറബ്ബി നിന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കണേ പടച്ചാലേ ഞാൻ ആരും ഞാൻ എന്തല്ല ആക്ഷേപിക്കല്ല കുറ്റം പറയല്ല ഒരു വിഷയം അങ്ങോട്ട് പറയാൻ സന്തോഷകരമായിട്ട് കേട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുവല്ലേ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അവൾ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ കൂട്ടുകാരിയ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു പ്രയാസങ്ങളെ കടന്നു വന്നോ ഏതൊരു നുമ്പരങ്ങൾ കടന്നു വന്നോ കട്ടകൾ കടന്നു വരുന്നോ കണ്ണുനീര് വന്നോ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയായി കരുതുക ആ പ്രിയപ്പെട്ടവളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ചെന്നിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹിറാഗുണ്ട ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയത് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഓടിയത് എവിടെയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഹദീജയുടെ സമക്ഷത്തിലാണല്ലോ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു പോയത് അവൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാട് അതെത്രയോ ശരിയാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ അതെത്രയോ സന്തോഷമാണ് എന്റെ ബാപ്പമാര് പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര മക്കളെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് ദൃഭാശയത്തിന്റെ കത്തത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അന്ന് മുതൽ അവർക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവർക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ കിടക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കാനും ഇരിക്കുമ്പോ കിടക്കാനും നടക്കുവാന് അവരുടെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത നമ്പരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് ആ ഒരു വേദനയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നവരാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഗർഭം ചുമന്നുകൊണ്ട് കടന്നു പോയി പത്ത് മാസക്കാലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറിയോ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പുന്നാര മക്കൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മരണത്തോട് 
മല്ലെടുക്കുന്ന വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നമുക്കൊരു ഒരു പുന്നാര മകനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജന്മം വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് ആ പുണ്യമകനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സഹിച്ചു പോയ വേദനയെ പറ്റി ആരാണ് ഓർക്കുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഇതെല്ലാം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാട് അവൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയായതുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നല്ലാതെ റസൂറിന്റെ വാക്കെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉമ്മയല്ലേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഉമ്മയല്ലേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് പാപ്പമാരായ നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് മക്കൾ പരാതി പറയാറുണ്ടോ മക്കൾ ആ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാറുണ്ടോ കണ്ണുള്ളപ്പോ കണ്ണിന്റെ വിലയറിയൂലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉമ്മയാണ് മക്കൾക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നത് എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ ആലുവയിലേക്കൊന്ന് പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോവുകയാണ് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മദ്രസയുടെ പണിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരെ മദ്രസ കാണിക്കാൻ അവിടെ തൗസ്താദുമാർ കൊണ്ടുപോവുകയാ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാട് സാധുവായ ഒരു പുണ്യമകളെ കാട്ടിത്തരുമ്പോ പറഞ്ഞു ഈ പുണ്യമകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞെന്ന് ദ്വാരക്കുവോ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്തേ തറ്റിപ്പോയത് അവക്കൊരുപാട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വേദനയുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ നിനക്ക് നമ്പരമുണ്ടോ നിനക്ക് വിഷമമുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വേദനയാട് കരയാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല കരയാത്ത ഒരു ദിവസങ്ങളില്ല ചോദിച്ചെന്തേ കരയുന്നത് എനിക്കെന്റെ ഉമ്മ രോഗത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് വിടയില്ല നാല് മാസം പ്രായമുള്ളൊരു പുണ്ണാട് മകനുണ്ട് നാല് മാസം പ്രായമുള്ളൊരു അനുജനുണ്ട് എനിക്ക് അവനെ നോക്കാൻ ഉമ്മയില്ല ഉമ്മ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോ ദിവസവും പാതിരാത്രിയില് ഞാൻ കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ കടന്നു കൊണ്ടിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ ആ പൊന്നുമകനെ വാരിയെടുത്തു കൊണ്ട് അമ്മിഞ്ഞ പാല് കൊടുത്തിട്ട് ആ പൊന്നുമകനെ നോക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മയാട് ആ ഉമ്മാന്റെ വായിലും മണ്ണായി കാണുവോ ആ ഉമ്മയുടെ കണ്ണിലും മണ്ണായി കാണുവോ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാല ഉമ്മ പച്ച മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലാട് ആ ഉമ്മയില്ലാത്ത ദുഃഖം ഞാൻ എന്നറിയുകയാട് എന്നവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലോ ആ പൊന്നുമകളുടെ അതരങ്ങളിലൂടെ അടങ്ങി വന്നു പോയത് ഉമ്മാന്റെ ത്യാഗങ്ങളല്ലേ സഹോദരങ്ങള് അതുകൊണ്ട് അവൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാര്യ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത നിർത്താറായോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയും അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്നാ പോയത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൂടെ ഉള്ളു അത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂലേ ഇൻഷാ ഇരിക്കൂലെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളവർക്കൊന്ന് കൈവയ്ക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഇൻഷാ അഹമ്മദില്ല ചിലരാരും പൊക്കണില്ല സ്ഥാതെ കുറച്ചുകൂടെ ഇരിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ആരും പോയാലും ഞാനൊന്നും പറയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉറക്കെ നമ്മി പറ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ബഹുമാനമുള്ള മിനുകളെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാണ് എന്നുള്ള അവർക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് അവരെ ബഹുമാനിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന് എത്ര വയസ്സായാലും ശരി ഇനിയിപ്പോ കുടുംബ ജീവിതം നാപ്പത് വയസ്സായി അറുപത് വയസ്സായി ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ഉപ്പാനെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു എവിടെ വല്യമ്മുണ്ടോ അപ്പൊ എന്താ വല്യമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് മൂത്ത മോന്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോ ഞാൻ എന്റെ ഇളയ മോന്റെ വീട്ടില എത്ര മാസമായി വീട്ടിൽ മൂന്നാല് മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ ഏകദേശം അടുത്ത് വരാറായിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ല അങ്ങനല്ലേ ഇത് പറയുമ്പോ ഒരു വെറുപ്പിനോട് വെക്കരുത് അവൻ എന്തിനാ അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അവർക്കൊരു ത്യാങ് ഇനി എത്ര വയസ്സായാലും ഒരു പരസഹായത്തിന് രണ്ടുപേരുണ്ടാകണം അല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്ക ഇനി എത്ര മക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര കൂടപ്പിറപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം ഭാര്യ സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഈ രണ്ട് സ്നേഹം മക്കൾ വളർന്നു വന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കായിരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം കാരണം ഇവർ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ മക്കളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന
അതിന് മകൻ കുറെ നാളുണ്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു അതിന് ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തില്ല അതിനെ ഉറങ്ങി കിടന്ന് ഉമ്മാന്റെ തലയിൽ അടിച്ചു വന്നു സുബാൻ അല്ല ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കെ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് പ്രസവിച്ചു വളർത്തി ആ ഉമ്മാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മുനുകളെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മളായിരിക്കണം സ്നേഹത്തോടു കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടുന്നത് ഒരു സന്തോഷ വാക്ക് പറയും ഇനിയിപ്പോ എത്ര മക്കൾ ഒന്ന് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പരസ്പരം അറുപത് വയസ്സായാലും എഴുപത് വയസ്സായാലും നമ്മൾ പരസ്പരം ഒരു വാക്കു പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സമാധാനമാണല്ലോ മറക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ മുഹമ്മദ് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരിയായ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മനസ്സൊന്ന് പൊട്ടിയല്ലോ റസൂൾ അള്ളാന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ണുനീര് താരതാരയായിട്ട് കടന്നു വന്നല്ലോ വിഷമത്തോടെ ഹബീബ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഹബീബിന്റെ വീടിന്റെ ചാര ആരോ കടന്ന് വന്നുകൊണ്ട് സലാം പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആരാണ് വീടിന്റെ ചാര വന്നുകൊണ്ട് സലാം പറയുന്നത് എന്റെ ഹദീജാന്റെ ശബ്ദം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ശരീരങ്ങൾ ചുക്കുച്ചുടഞ്ഞ് വയസ്സായിട്ട് മരിച്ചു പോയ വഫാത്തായ ഹദീജ ആ ഹദീജാന്റെ ഓർമ്മയിലാണ് ഇതങ്ങൾ നീക്കുന്നത് എന്റെ ഹദീജ ബീവിയുടെ ശബ്ദം മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ആരെയാണ് കാണുന്നത് മുസ്തഫായിന്റെ വിതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ആരാ ഹദീജ ബീവി അലി അള്ളാഹു ജാലാനുഭയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഹാലയാട് ഹാല കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ മണിമാരെ അവിടത്തെയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹദീജയുണ്ടല്ലോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഹദീജ ബീവിയുടെ സഹോദരിയാണെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഹദീജ എന്റെ സഹോദരിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും കയറ്റിയിരുത്തുകയാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഹദീജ ബീവിന്റെ കഥകള് രണ്ടു പേരും മണിക്കൂറുകളോളം ഹദീജ ബീവിയുടെ കഥകൾ പറയുകയാണ് വയസ്സത്തി പെണ്ണ് മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി എന്തിരിഞ്ഞ അവളെ പറ്റി ഓർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹദീജ ബീവിയുടെ മഹത്വത്തെ പറ്റിയിട്ട് റസൂൾ ഉള്ളാഹിതങ്ങളാ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാരാ നിൽക്കുന്നതെന്നറിയോ കാണാൻ സൗന്ദര്യമുള്ള ചുറു ചുറുക്കുള്ള തൊലിവിളപ്പുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവിടെ പറഞ്ഞ റസൂൽ ശരീരങ്ങളൊക്കെ ചൊക്കിച്ചുടഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയ വഫാത്തായി പോയ ഒരു പെണ്ണിനെ പറ്റി ചിത്രത്തോളം പറയാൻ എന്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയണോ നബിയേ ഒരുപാട് സൗന്ദര്യമുള്ള തൊലിവിളപ്പുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ചുറു ചുറുക്കുള്ളൊരു പെണ്ണായി എന്നെ അള്ളാഹു തന്നിട്ടില്ല നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞ ഈശ എന്റെ ഹദീജാനെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകല്ലേ ഈശ പറഞ്ഞു പോകല്ലേ അവളന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ രാജ്ഞിയ അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവനും വാരിയറിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള പെണ്ണാട് എന്റെ ഹദീജാനെ പോലൊരു പെണ്ണനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു പോയല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹുലൈബ് സല്ലമാത്തങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള വയസ്സത്തി പെണ്ണാണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ഒരു വയോവൃത്തയായ ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരികയാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ എന്നെ മനസ്സിലായോ റസൂർ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ ആരാ നിങ്ങൾ അവിടത്തെയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഹദീജ ബീവിയുണ്ടല്ലോ ആ ഹദീജ ബീവി അലി അള്ളാഹു താലാന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ അവിടത്തെയുടെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നു പോയാല് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഹദീജ ബീവിയോട് പറയുമ്പോ ആ ഹദീജ ബീവി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഹദീജ ബീവിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ അല്പം എനിക്ക് തരുമായിരുന്നല്ലോ എത്ര സന്തോഷമാണെന്ന് പറയുമ്പോ 
റസൂറുള്ളാന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയാട് ഹബീബിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ണുവീര് വീഴുകയാ ആ ഒരു സമയത്തും ആ ഒരു സമയത്തും അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വന്നിട്ട് പറയുന്ന റസൂലല്ല ഇതൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചൂടെ നബിയെ ഇതൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ നബിയെ വയോവൃദ്ധയായ ശരീരങ്ങൾ ചൊക്കിച്ചുളഞ്ഞ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനെ പറ്റി ഇനിയും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു എന്റെ ഹബീജാന പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള സമ്പത്തുള്ള അള്ളാഹുവേ ഒരു പെണ്ണിനെയും അള്ളാഹുവിനെക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ വാക്ക് പോലും എന്റെ ഹബീജാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പോകല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ കടന്നു വന്നെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബ ജീവിതം നട്ടമായോ ഇല്ല എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുടുംബ ജീവിതം നട്ടമായോ ഇല്ല ീജീവി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് മോർത്തു പോയല്ലോ വയസ്സായി കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്കൊന്ന് കൈകൊടുത്താൽ ഇത് വയസ്സായി കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വയസ്സായി കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എഴുന്നേക്കാൻ അവർക്ക് നമ്പരമാണ് എഴുന്നേക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരുടെ ചാരത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു പോയിട്ട് അവർക്കൊന്ന് കൈകൊടുത്തു പോയാൽ ആ ഒരു വിരലുകളുടെ ഇടകളിലൂടെ അൽഹമില്ല ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ചോർത്തിക്കളയുകയാണ് ഹദീജ ബീവർ അലി അള്ളാഹുന്നെ വയസ്സായി പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിടക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് കടന്നു ചെന്നിട്ട് കൈകൊടുത്തത് ഹദീജ എന്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ച് എഴുന്നേക്കു ഹദീജ റസൂറല്ലാക്ക് നാണം വന്നിട്ടില്ല റസൂറല്ലാക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയിട്ടില്ല റസൂറല്ലാക്ക് അവിടെ നിന്ന് മടി തോന്നിയിട്ടില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് മക്കൾ കാണുന്നല്ലോ നാണക്കേടാട് പാപ്പമാരെന്തിനാ നാണിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലോ അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ളതാണ് പാപങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ കാരണമാ ഇന്ന റജുല ഇത് എത്ര വയസ്സായ ഭർത്താവാകട്ടെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ഭർത്താവാകട്ടെ വയസ്സായ ഭാര്യയാകട്ടെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ഭാര്യയാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടം രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയാൽ നെലറല്ലാഹു അലൈഹിമാ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് പഴച്ചവർ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസർ അവിടെ ഇല്ല ക്യാൻസർ അവിടെ ഇല്ല നമ്പരങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവിടെ ഇല്ല കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവിടെ ഇല്ല പ്രയാസങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല വേദനകൾ അവിടെ ഇല്ല യാതോരു കത്തയും കണ്ണുനീരും അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ കടന്നു പോയാൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സമാധാനം കിട്ടുമെന്നാണ് സഹിക്കുന്നവരായ ക്ഷമിക്കുന്നവരായ അത് പൊറുക്കുന്നവരായാല് അല്ലാതില്ല ജീവിതത്തിനല്ലാഹു നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും അല്ലാഹു ഇരട്ടി ഇരട്ടി പ്രതിഫലം തന്നാൽ അതെത്ര സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഉറക്കുന്നു പറയാ അള്ളാഹു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ബഹുമാനമുള്ള മുന്നുകളെ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്കി അമ്മമാരിലേക്ക് പോകാം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ അലഹമില്ല നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ചോർത്തിക്കളയുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മണിമുത്ത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഈ ഉള്ളവർ ഉറക്കെ ആമീൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഇത്ര ആളെ ഉള്ളതെന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എത്ര ആളെ ഉള്ളെങ്കിൽ അലഹമില്ല ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ആള് കൂടിയാലും വാ പറയും ഇനി പത്ത് പേരാണ് ഇനി എന്റെ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അലഹമില്ല കാരണം ഒരാൾ വരുന്നത് അള്ളാന്റെ ദീനിയാക്കാനാണ് 
അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ കസേര ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ സംഘാടനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് പണിയായത് ഇവിടെ ഫുള്ള് കസേരല്ലേ ഉള്ളൂ അതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല അലഹമുല്ല വന്നവരോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് അവരെല്ലാ സദസ്സിനും ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇവിടെ ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് ബക്കറ്റിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സംഘ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബക്കറ്റ് കൊടുത്തു നല്ല മനസ്സോടെ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല അതിനകത്ത് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നൊരു സ്വതക്ക് നിക്ഷേപിക്കണം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് ഉറക്ക ചെല്ലണം ൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ പതിരിങ്ങളാൽ തുണറപ്പന ഈ സദസ്സ് നമ്മൾ പിരിയുമ്പോ നമ്മൾ പത്ത് വരി മജിലിസിനൂർ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സദസ്സ് അവസാനിക്കുള്ളൂ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിഷമത്തിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ വാദവും അലഹമില്ല പത്ത് വരി മജിലിസിനൂർ ചൊല്ലിയിട്ടപ്പോ എല്ലാ സദസ്സിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇപ്പൊ ദ്വാഴ്ചയുള്ളു അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള ഈ സദസ്സിൽ നമുക്ക് മജിലിസിനൂർ പത്ത് വരി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ചൊല്ലി നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പമാരെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് സഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു അതിനുള്ള കൂലി തരും അള്ളാഹു നമ്മളെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആ ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ നേരം വെളുത്ത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ഉസ്താദെ ഇവൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ ഞാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവും ഒരു ചുവട്ടടിക്ക് ഒരു ചുവട്ടടിക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ചുവട്ടടിക്കും മദീനത്തിന്റെ രാജകുമാരന്റെ മുമ്പിൽ പരാതിയുമായി കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുലയിർ അലിയല്ലാഹുനോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മോനെ നിന്റെ ഒരു ചുവട്ടടിക്ക് അള്ളാഹു താല നീ പോലും അറിയാത്ത അത്രയും വണ്ണമുള്ള കൂലി അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുമെന്ന് ഷിഫി ഉനാ റസൂൽ അള്ളാഹി എത്ര ഭാഗ്യണ്ട നമുക്ക് എത്ര സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും ഒരുങ്ങ ഇനി എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ആണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു നല്ല ഹൈറായ വഴികൾ അള്ളാഹു ഒത്തിരി എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ ഉമ്മമാരെ മദീനത്തിന്റെ രാജകുമാരന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത തോടനാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോടല്ല പറയാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അലഹമില്ല സന്തോഷകരമായി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഭർത്താക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും എത്ര വിരോധം വന്നാലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തിട്ട് തന്നെ മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് കാര്യം ഒരു പെണ്ണിലുണ്ടോ ആ പെണ്ണിന് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ട് കടന്നു പോകാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്ന് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഒള്ളായ്മയിലും ഇല്ലായ്മയിലും കൂടെ ചേരുന്നൊരു പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വരവ് ആയിരം രൂപ ഉദാഹരണം ആയിരം രൂപ ആ ഒരു ആയിരം രൂപയില് നമ്മുടെ ചെലവ് എത്ര രൂപ അതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ വരവും ചെലവൊക്കെ വരേണ്ടത് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മുടെ വരവുണ്ടാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെലവുണ്ടാകരുത് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂലിപ്പണിക്കാരന് ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ വലിയൊരു സംഖ്യയുടെ ഒരു കാര്യം അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ പെണ്ണിന് അള്ളാഹു സ്വർഗം പോലും കാണാൻ പറ്റൂല തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉള്ളായ്മയിലും ഇല്ലായ്മയിലും അത് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പെണ്ണാരാണോ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ വർത്തമാനമുണ്ടെന്ന് സെയ്യുദിന ഉസ്മാനിബിന് അഫ്വാൻ കൺമണികൾ കൊക്കയും മാതൃകയായ കൺമണി ബിവി റലിയല്ല 
ിയോ <laughs> നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയേ ഇതാണ് പെങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ഭാര്യ ആയിഷ ബീവിയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേണോ കോടിക്കണക്കാന സമ്പത്തിന്റെ ആസ്തി ഉണ്ടാക്കാ പക്ഷേ റസൂർ അവിടെ നിന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ റസൂർ ഇതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ് പെണ്ണെ ക്ഷമിക്കുക മുസ്തഫ ഇതങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോയില്ലേ ഉമ്മമാരെ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുവോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് നൂറ് നൂറ് പരാതികൾ പറയുന്നവരാട് വിദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് പരാതികൾ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ മക്കളെ കാണാതെ കടന്നു പോയ ഭർത്താവാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാതെ രണ്ടു കൊല്ലവും മൂന്ന് കൊല്ലവും നാല് കൊല്ലവും കടന്നു പോയവരാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബാക്കാനോട് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥകൾ അറിയാ എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുപ്പമാര് കരയുന്നവരുണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളൊരു സമാധാനം കൊടുക്കുവോ പെങ്ങളെ എല്ലാവരും അതുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവെന്ന് വിദേശത്ത് മണലാരണ്യത്തിൽ വേദനയോടുകൂടി കടന്നു പോവുകയാ അല്ലെങ്കിൽ നേരം വിളത്തി ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് പാറ ചുമക്കുന്നവരാണ് അള്ളാ കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാ മഴയൊന്നില്ല ചൂടൊന്നില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ കൊടുക്കണമല്ലോ എന്തോ കുറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരില് അവരോട് പരാതി പറയുന്നൊരു പെണ്ണായി ചാപ്പരം കാടിയില വരുമ്പയും മാറാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ പെങ്ങള് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുക ഇന്നലെ വരെ ഒരുപാട് പരാതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ വരെ ഒരുപാട് പരിവട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ വരെ ഒരുപാട് കണ്ണുനീരിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നതാ ചാപ്പനങ്കാടിയിലെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചുണക്കുട്ടികൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ 
അവരെ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ അന്ന് കടന്നു വന്നതാണ് എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ പട്ടിണി കടന്നിട്ട് പോലും റസൂള്ളയോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പരാതി പറയാനും ഞാനില്ല അല്ലോ ഒരു വിഷമം പറയാനും ഞാനില്ല അല്ലോ ഒരു നമ്പരം പറയാനും ഞാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചാല് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴി നിങ്ങൾ കെളുപ്പമായി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പോയത് ലോകത്തിന്റെ മണിമാരെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര ആളുകളെ പരാതി പറയാ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ഉപ്പമാർക്കറിയാം പറച്ചോനെ വീട്ടിലേക്ക് എന്ന് കയറിപ്പോ പറ്റൂല നൂറ് പരാതിയ നൂറ് നമ്പരമാണ് അത് പിന്നെ വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടതയാണ് വല്ലാത്തൊരു കണ്ണുനീര എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകും നിശാദ പെട്ടെന്ന് എടുത്തുട്ട് ആരൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നിശാദ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറെ നേരങ്ങൾ വന്നിട്ട് എനിക്കറിയാം രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇൻഷാല്ല പരിപാടി കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വിഷയം പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പേടിക്കും വിഷയം പറയാതെ പോകില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എന്റെ ഉമ്മമാർ മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതുക തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉള്ളായ്മയിലും ഇല്ലായ്മയിലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയുന്നൊരു പെണ്ണാകൽ രണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തോടൻ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിയുന്നൊരു പെണ്ണായിട്ട് മാറുക ഞാൻ അതിനെ അർത്ഥ മുറിച്ച് കീറ ഒന്നും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നില്ല ഏതൊരാഗ്രഹം പറഞ്ഞു നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയാൻ അലിഗി ബിൻ അബീ താലിബ് തങ്ങളുണ്ട് രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോ ആ ഒരു സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബി അലി അള്ളാഹുനഹയോട് അലിഗി ബിൻ അബീ താലിബ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നമുക്കൊന്ന് താമസിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പൊ താമസമാക്കാം ഇവിടെ പറ്റൂല ഹബീബും പാവപ്പെട്ടവരാണ് അവരും നമ്പരത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അവരും വിശപ്പ് കൊണ്ട് കഴിയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിനക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറാം ആദരവായ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഉപ്പ അലി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അത് അത് നിന്റെ ഭർത്താവാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അത് അംഗീകരിക്കണം രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് മാറി താമസം മാറി ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഇബിൻ അബീ താലിബ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഉറക്കുന്ന പറയുന്നത് മതിയായോ നിർത്താറായോ നിർത്താറായെങ്കിലും എഴുത്തെന്നാ മതി അലിബിൻ അബി താലിബ് അലിയല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി അവിടെയും പട്ടിണി വല്ലാത്ത നമ്പരവും പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും കണ്ണുനീരും കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ വീണ്ടും വിളിച്ചു അലിയാരു നിങ്ങൾ ഫാത്തിമ നിങ്ങൾ വന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ചോദിച്ചു എന്താന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് മാറി താമസിക്കാം ഇവിടെയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെയും വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്കൊന്ന് മാറി താമസിച്ചൂടെ പട്ടിണിയല്ലേ നമ്മള് അന്നന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നവരാ നമ്മള് പിന്നെ എങ്ങനെ അലിയെ നമുക്ക് വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഇപ്പൊ താമസം മാറാ അതിന് ഞാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം ഫാത്തിമ ബി അലി അള്ളാഹുനഹയെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ പിന്നെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അലിയാർ തങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഹാരിസത്ത് ബിൻ ഉമാനിക്ക് രണ്ട് വീടുണ്ട് അത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വീട് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ചെന്നിട്ട് ഹബീബിനോടൊന്ന് പറയാ എന്നാ ഇൻഷാൽ നമുക്കത് കിട്ടും കേട്ടപാട് ഓടുകയാണ് ഇവിടെയാ ലോകത്തിന്റെ മണിമാറിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്കാട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ട് ഓടി ചെല്ലുകയാണ് ഫാത്തിമാ ബീവർ അലി അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഫാത്തിമാനെ കണ്ട പാട് നേൽക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണല്ലോ സ്നേഹത്തോടു കൂടി കടന്നു വന്നിട്ട് ഫാത്തിമാ ബീവർ അലി അള്ളാഹു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട് പൊന്നു മോളെ ഫാത്തിമ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് മനസ്സിലായി ഒരുപാട് ദിവസം ഫാത്തിമ ഹബീബി അവിടെ നിന്ന
പിന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മായി ശരിയല്ല ബാപ്പായി ശരിയല്ല രണ്ടുപേരും ആകെ വല്ലാത്ത കുലുമാലാണ് അവിടെ നിക്ക് നിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ നിക്ക് നിക്കാൻ പറയില്ല എന്നാൽ അവിടെ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ സന്തോഷമാണല്ലോ അവിടെ ആനന്ദമാണല്ലോ അവിടെ ആഹ്ലാദമാണല്ലോ ആഹാരമുണ്ട് ഉപ്പാ എന്നാൽ എത്രയോ ദിവസങ്ങളെ കരഞ്ഞു പോയ ഫാത്തിമയാട് ചോദിച്ചു മോളെ ഫാത്തിമ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് അപ്പോഴാണ് റസൂർ ഇടങ്ങളോട് ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഉപ്പാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവായ അലിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നതാണ് എന്താഗ്രഹമാണ് മോളെ ഫാത്തിമ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഭാവിയായ ഹാരിഫനുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് രണ്ട് വീടുണ്ടല്ലോ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വീട് നമുക്ക് തരാന് പറയുവോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവായ അരിയാറിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാന് പറയുവോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമല്ല നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോര് പറഞ്ഞ ഫാത്തിമ എനിക്ക് കഴിയോല ഫാത്തിമ എനിക്ക് ലജ്ജയാണ് ഫാത്തിമ ഒരു മനുഷ്യനോടും ഞാനൊന്നും ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദനയോട് നമ്പരത്തോട് അവിടെ നിന്ന് കരയുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീവർ അലി അള്ളാഹു തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ പറ്റാതെ വേദനയോട് കൂടി ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് അലിയുബിൻ അബി താലിബർ അലി അള്ളാഹു താരാന്ന് കാത്തുനിൽക്കുകയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വരുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവർ അലി അള്ളാഹു താലാന്ന് കടന്നു വന്നു ഫാത്തിമയോട് ചോദിച്ചു മോളെ ഫാത്തിമ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ അലിയെ പറയൂ ഫാത്തിമ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാക്ക് നാണമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് കഴിയൂല്ല ഫാത്തിമ ബീബിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയാട് കരയണ്ട ഫാത്തിമ കരയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം കണ്ടോ രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാട് കരയണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബും പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബീബ് അലി അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഹാദി കേൾക്കുകയാട് ഈ സ്വഹാദി കടന്നു പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഒമാനിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കടന്നു പോയത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാരിഫ ഫാത്തിമ ബീവിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അവിടത്തെ ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കാന് പറയാമെന്ന പറസൂറുള്ളാക്ക് ചോദിക്കാന് മടിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമക്ഷത്തില് അവിടെ നിന്ന് ഹാരിഫത്തിന്റെ ഒമാന ഓടി വരികയാട് എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കയാഹുവിന്റെ നബിയെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വീട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചുകൂടെ അവിടെ നിന്ന് മടികാടി കണ്ട റസൂലല്ല അവിടെ നിന്ന് മടികാടി കണ്ട റസൂലല്ല അവിടെ നിന്ന് നമ്പരപ്പെടുത്തേണ്ട റസൂലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ സുഹാദ് റസൂലല്ലയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറ ഒരു വീട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാരിഫത്തെത്തുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഹാരിഫത്തിന് സമ്മതിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഫാത്തിമയോട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാട് അതുപോലെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയാട് അള്ളാഹുവേ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു കട്ടിൽ മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു പാത്രം മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ആസാങ്കല്ല് മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഫാത്തിമാബീവർ അലി അള്ളാഹുനഹയും അലിയനെയും താമസം മാറ്റുകയാട് അന്ന് മുതൽ സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയാ പെണ്ണന്മാര് മനസ്സിലാക്കുക തന്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം കടിഞ്ഞു കൂടുകയാട് ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്റെ ഭർത്താവിന് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാന് പറയുകയാണ് ഒരേ സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബീവർ അലി അള്ളാഹു അൽഹ ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളറിയോ ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളറി
ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം വളരുവോ ഒരേ കൈ കൊണ്ട് മാവ് കുഴക്കുകയാണ് ഒരേ കൈ കൊണ്ട് റൊട്ടി ചുടുകയാണ് രണ്ട് മക്കൾ ഹസനും ഹുസൈനും അലിയല്ലാഹുനുഹുമാ രണ്ടുപേരും കൊച്ചുമക്കളാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമക്കൾ അതാ രണ്ടു തൊട്ടിയിലിടുകയാണ് അതിന്റെ കയർ പിടിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമാന്റെ കാലുകളിൽ കെട്ടുകയാ ഒരേ സമയത്ത് മക്കൾ കറഞ്ഞാൽ താരോല പാട്ടുപാടി ഉറക്കുന്നുണ്ട് അവിടന്നതാ ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പെങ്ങളെ നമ്മളല്ലേ നൂറ് നൂറ് ജോലിയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ വരുമ്പോ ഉമ്മ വരുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നൂറ് നൂറ് ജോലിയാണ് ജോലി ചെയ്തിട്ട് മനുഷ്യന്റെ കൈയൊടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരാതി പറയുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തല്ലോ മാതള പോലെ കൈകളായിരുന്ന ഫാത്തിമാബീവിന്റെ കൈകളെ പൊട്ടിയല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഫാത്തിമ എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ നിന്റെ കൈക്കൊരു വേദന വരുമ്പോ നിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് മദീനത്തിന്റെ രാജകുമാരിൽ പറഞ്ഞു പോയെങ്കില് അന്ന് മുതൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചു പോയ ലോകത്തിന്റെ തരുണി മണിയെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കാര്യം ഇൻഷാല്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഉറക്കൊന്ന് പറയാം അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വരവും ചെലവും കണക്കും അനുസരിച്ചൊരു പെണ്ണ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നാൽ ആ പെണ്ണ് വിജയിച്ചു സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാം രണ്ട് രണ്ട് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ഏതൊക്കെ അർത്ഥത്തിലാണോ ഒന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു പഠിക്കുക അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെണ്ണാണോ ആ പെണ്ണിന് സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ വഴിയുണ്ടെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മണിമുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അത് അതരങ്ങളിലൂടെ അടന്ന് വീണത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒരു പെണ്ണിന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി കടന്നു പോണോ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ കാരണം കണ്ണുനീര് വരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞാൽ ആ വിഷമത്തിനെ മാറ്റുന്ന പെണ്ണായിട്ട് മാറുക എന്നാൽ ആ കണ്ണുനീര് തുടക്കുന്നതിന് പകരം ആ പെണ്ണ് അള്ളാന്റെ നരകത്തിന്റെ ചുടു പാനീയത്തെ അവിടെ നിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്ന് ഷെഫീഉന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വെറുതെ പറയല്ലതൊന്നും ചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മനുകളെ കഥകൾ അവരുടെ ജീവിതം പറയുന്ന ജീവിതമൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി കടന്നു വന്നല്ലോ ഫാത്തിമ ബി വർലിയാഹുനക തന്നെയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഒരു വേള കരഞ്ഞിട്ട് വരാണ്ട് ിമറലി അഗമീൽ സ്വരമാക്കനിയാളെ സ്വരവില സ്വരണി പാത്തിമറലി അല്ല മാതളം പോലെ വെളുത്തുടങ്ങുന്ന കരങ്ങൾ കൊണ്ട് കറുത്തു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവാകും അറിയാതെ കണ്ണുനീരൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് 
തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണുനീരെന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ ആ കണ്ണുനീരെന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നവിടുന്ന് കറയല്ലേ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചന്തം നോക്കിയിട്ടില്ല പെങ്ങളെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളിനെ പോലെ ഭംഗിയില്ലാത്ത ഭർത്താവാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പടുത്തു വായിച്ചു തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞ എന്റെ പേരിൽ എന്താ ചെയ്തേ അമ്മി കരുണ അടിച്ചു വന്നു തന്റെ ഭർത്താവിന് നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചല്ലേ ഭർത്താവിന് അല്പം സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അമ്മി കരുണ അടിച്ചു വന്നു സഹോദരിയുടെ കഥ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടും ുംവേണ്ടി ഈ ചെറ്റക്കോറിയിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരാത്തത് അവിടെ നിന്ന് കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഫാത്തിമ അല്ല അലിയെ കടന്നു പോവുക കടന്നു പോയിട്ട് നാളെ തന്നെ വിളിക്കുക റസൂറുള്ളാനെയും സ്വഭാവത്തിനെയും റസൂറുള്ളാനെയും സ്വഭാവത്തിനെയും വിളിച്ചു ഇവിടെ കടന്നു ചെന്നു കൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് അലിയാര് പറഞ്ഞു അല്ല ഹബീബല്ല നാളെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരും നിന്ന് വരുമോ അവിടെ നിന്ന് വരാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു വരികയാണ് ഫാത്തിമാന്റെ മുമ്പില് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഈ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു ഗോതമ്പിന്റെ തരിയില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫാത്തിമാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കളിയാക്കുന്നവരാകുവോ സ്വഭാവത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കളിയാക്കുന്നവരാകുവോ അവരെ വിഷ്മപ്പെടുത്തുന്നവരാകുവോ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ് ഇല്ല അലിയെ പേടിക്കണ്ട പിറ്റേ ദിവസമായ പുലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ കടന്നു വരികയാട് സ്വഭാവത്ത് കടന്നു വരികയാട് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാട് ഫാത്തിമാവിയുടെ ചാരത്തെ കലിയാതങ്ങൾ ഓടിപ്പോവുകയാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമാഹിതങ്ങളും സ്വഭാവത്തും കടന്നു വന്ന് ഫാത്തിമാ അവരെ കളിയാക്കുന്നവരാകുവോ അവരെ നമ്പടപ്പെടുത്തുന്നവരാകുവോ അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നവരാകുവോ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവരാകുവോ അതുകൊണ്ട് വല്ലാത്ത നമ്പരമാണ് ഫാത്തിമ പേടിക്കണ്ടാലിയേ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളതാ അടുപ്പത്ത് വെള്ളം നിറച്ചു കൊണ്ട് തിരിക്കുന്ന പാത്രമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കടന്നു പോവുക ആ പാത്രത്തിന്റെ മൂടി രശ്മിയും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നെടുക്കുക നിങ്ങളെ ഫാത്തിമാവിയുമല്ലാഹുസല്ലാകരിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇനി ആ കണ്ണുകളിലൂടെ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വരുത്തല്ല അല്ല എന്റെ ഭർത്താവിന് വേദന കൊടുക്കല്ല അല്ല എന്റെ ഭർത്താവിന് വിഷമം കൊടുക്കല്ല അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്പരത്തോട് ദുഃഖത്തോട് കരഞ്ഞു പോവയാട് അള്ളാഹുവേ വേദനയാണല്ലോ അതാ അലിയാറങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ട് ആ പാത്രത്തിന്റെ മൂടിയെന്ന് വെക്കുകയാട് സുഹാനല്ല ആവശ്യം പോലെ ഭക്ഷണമാട് അത് മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിളമ്പിയിട്ട് സ്വഭാവത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് റസൂർ ഉള്ളാക്കുന്നു കൊടുക്കുകയാ എന്നിട്ട് റസൂർ ഉള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ റസൂർ ഉള്ളാ അവിടെ തൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുണ്യമോട് ഫാത്തിമയുണ്ടല്ലോ സ്വർഗീയ റാണിയാണ് നബിയേ സ്വർഗത്തിന്റെ നേതാവാണ് നബിയേ ആ പുണ്യമോളാണ് എന്റെ കണ്ണുനീര മാറ്റിയത് എന്നവിടന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഇതുപോലെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് രോഗം വന്ന തന്റെ ഭർത്താവിന് വിഷമം വന്ന തന്റെ ഭർത്താവിന് കണ്ണുനീര് വന്നാല് ചാപ്പനന്മാരിലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആരക്കാൻ പറ്റോ അള്ളാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് സൗദിയിലാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് സോഹാറിലാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് കുവൈറ്റിലാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ബഹ്റൈനിലാണല്ലോ അള്ളാഹുവേ ആറ് കൊല്ലമായി ഏഴ് കൊല്ലമായി പാടുപെടുന്നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും വിദേശത്തേക്ക് വേണ്ടി വലിച്ചെറിഞ്ഞവരാട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാണ് അള്ളാഹുവേ 
ഇനി എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണു നിറയിപ്പിക്കൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുഹാ ചെയ്യുന്നവരും ഈ ചാപ്പനങ്ങാടി ഇന്നത്തെ ദിവസം മുതൽ വന്നു പോയാല് എന്റെ പെങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു മാറ്റം തരുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പോയത് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കാര്യമായി അവസാനത്തെ കാര്യം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ നമ്മളോട് പറയും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും അതുകൊണ്ട് അവസാനമായി ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഇൻഷാല്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും നേരം അലഹമുല്ല ഉള്ളവരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ഇരുന്നു അള്ളാഹു തല ഇരുത്തത്തിന്റെ പകരം അള്ളാഹു തല സ്വർഗം തരട്ടെ അറക്കെന്ന് പറയും ഇപ്പം അള്ളാഹു തല സന്തോഷം തരട്ടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാവൊക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചു വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാറുള്ളത് പാവാരില്ല അള്ളാഹു തല പിന്നെ നമ്മുടെ ബാവൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഉറക്കൊന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഒരുപാട് സ്നേഹം തന്ന മനുഷ്യനാണ് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു തല അള്ളാഹു തല ഹൈറും പറക്കത്തും അസുഖങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഹൈറും പറക്കത്തും അള്ളാഹു തല കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള മിനുകളെ ഇൻഷാല്ല ഈ വെള്ളം ഞാൻ ഇൻഷാല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കും ഇൻഷാല്ല എന്റെ ബഹുമാനമുള്ള മുമ്മിനുകളെ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സന്തോഷം സ്നേഹം ഉമ്മമാരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു കണ്ണുനീര് മാറ്റ ഉള്ളായ്മയിലും ഇല്ലായ്മയിലും സന്തോഷത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടുക തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിയാം ഇനി ഒറ്റ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അത് പറയുന്നു മുട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ സംഘാടകർ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി വെച്ചത് അലഹമുല്ല അവരുടെ വല്ലാത്തൊരു ആകാംക്ഷയാണ് സിൽവർ ജൂബിലൂടെ അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഒരു സാധു അതും അലഹമുല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു അഹൽവൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത്ര കൂലിയ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ച് കൂലി മക്കൾ ലഭിക്കല്ലേ അവർക്കൊരു വീട് വീട് അവർക്കൊരു വീട് വേണം അതിന് ഏഴോ ഏഴരയോ ലക്ഷം രൂപ അലഹമുല്ല ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഞാൻ പറയണില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണമെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് മാറ്റം തരും ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം തരും ചെറിയ കഥ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ സെയ്യുദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു കടന്നു വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മൊത്തം നബിയെ ഞാൻ കച്ചവടത്തിന് പോവാണ്ട് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി മുസ്തഫായ് നബിയെ ഞാൻ കച്ചവടത്തിന് പോവാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദ്വാരക്കണം ഹബീബ് സല്ലാസ്ലം എപ്പോഴങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചാലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദ്വാരക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം മാത്രം അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു മുസ്തഫ നബി തങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് തങ്ങൾ കടന്നു പോയി ആ സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഭാവത്ത് ചോദിച്ചു പോയി എല്ലാ സമയത്ത് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് അലി അള്ളാഹു കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് യാത്ര പോകട്ടെ എന്നവിടെ ചോദിച്ചു പോയാൽ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞുവിടുന്നു നബിയെ ഇന്നിന്റെ ഇവിടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാട് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഭാവ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കു ചിതിരിയിൽ അലഹിസ്വലാത്ത് വസ്സലാമ് കടന്നു വരികയാട് ഒന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാഹുൻ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് അബുദുർ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹുൻ്റെ അവസാനത്തെ കച്ചവടത്തിന്റെ യാത്രയാട് ഇനി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അബുദുർ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹുൻ്റെ മയ്യത്താട് മരിച്ചു മയ്യത്താണ് കൊണ്ടുവരിക അതറിഞ്ഞപ്പോ ഞാന് കലഞ്ഞു പോയതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാന ദീനന് വേണ്ടി വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവിയാണല്ലോ ആ ഒരു സ്വഭാവിയുടെ മയ്യത്ത് വേടിക്കാ ആ ഒരു എണ്ണമോർക്കുമ്പോ മനസ്സ് പൊട്ടുകയാട് വേദനയോടുകൂടി റസൂൽ അള്ളായും സ്വഭാവത്തും കാത്തിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ അബുദുർ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു നടന്നു വരികയാട് മുസ്തഫായുവിധങ്ങൾക്ക് ആചര്യമാവുകയാ നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചു പോയത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ നബിയെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ 
ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ വിശക്കുന്നവരായി അവർക്ക് ദാഹിക്കുന്നവരായി എവിടെയും നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ടില്ല ആഹാരം വെക്കാനുള്ള സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ വെച്ചുവിടാൻ ഒരാളില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ വിദൂരത്തത് ആ ഒരു ചെറ്റക്കൂറ് കാണുകയാണ് ആ ഒരു ചെറ്റക്കൂറയുടെ ചാരത്തേക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് കടന്നുപോയി അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് വാതിൽ മുട്ടുമ്പോ വയസ്സായവർ ഉമ്മയാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആ ഉമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉമ്മ ഞങ്ങൾ മദീനക്കാരാട് മദീനത്തുനിന്ന് കടന്നു വരുന്നവരാട് ഹബീബിന്റെ തോടന്മാരാട് ഞങ്ങൾക്ക് വിശപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം തരുവോ മക്കളെ ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് തരാനൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഭക്ഷണം വെക്കാനുള്ള സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പാചകം ചെയ്താൽ മതി എന്നാട് ആ ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയാ മക്കളെ ഭക്ഷണം പാചകമായിരിക്കുകയാ ഭക്ഷണം റെഡിയായിരിക്കുകയാ ഞങ്ങൾ അന്തം വിട്ടുപോയി ഈ വയസ്സത്തി പെണ്ണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സുഹാപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ആ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു പോയി അല്ല ഉമ്മ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളൊരു വയസ്സത്തിയായ ഉമ്മയാണല്ലോ അല്ല മോനെ ഞാനല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് പാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ട് വിവാഹത്തിന് പ്രായമെത്തി പോയ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ആ പുണ്യമക്കൾക്ക് ഒരു പുതാ ഒരു പുരുഷന്റെ കരസ്പർശം പോലെ മേൽക്കാര് അവർക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാ നിക്കാവിന്റെ സമയങ്ങൾ കിടന്നു പോയതാണ് അങ്ങനത്തെ മക്കളുണ്ട് ആ പുണ്യ മക്കളാണ് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തത് ഇത് കേട്ടപാട് റസൂറല്ലോ ഞാൻ അവിടെ നിന്നേറ്റു ലഭിയേ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വഭാവത്തിനോട് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഭാവ നിങ്ങളില്ലാരെങ്കിലും പാപ്പയില്ലാത്ത ഈ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിക്കാഹ് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഇന്ന് ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്തല്ലോ ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാമെന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നബിയേ അവർ നിക്കാഹിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നബിയേ ആ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഉളവെടുത്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കുകയാട് അള്ളാഹുവേ ബാപ്പയില്ലാത്ത ഈ മക്കളെ സഹായിച്ചതാരാണ് അല്ലോ അവർക്ക് രോഗം കൊടുക്കല്ല അല്ലോ അവർക്ക് വിഷമം കൊടുക്കല്ല അല്ലോ അവർക്ക് നമ്പരം കൊടുക്കല്ല അല്ലോ അവർക്ക് കണ്ണുനീര് കൊടുക്കല്ല അല്ലോ അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കല്ല അല്ലോ അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്തു അള്ളാഹന്റെ റസൂലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നവരാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പുതിരിച്ചു കൊണ്ട് തോളത്ത് തട്ടിയിട്ട് പറയാട് ഓ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ് മനസ്സ് കൊടുത്ത മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നീ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണ് മനക്ക് ചിതിരിയിലെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ മയ്യത്ത് വേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കാത്തിരുന്നു പോയവരാട് ഇല്ല ഇല്ല പൊന്നമക്കളുടെ ദുബായാട് നീ സഹായിച്ചല്ലോ ആ ഒരു സഹായത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര മക്കൾ ദുബാ ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് രോഗം തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൂട്ടിത്തന്ന് വന്ന് പറയുമ്പോ അഹമ്പറില്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ വിത്തമാരോട് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ചോദിച്ചു പോവുകയാ ഈ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അഹമ്പറില്ല ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു സാധനം ഒരു വീടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിമിഷാല്ലാ വന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ഓരോ സംഗീതം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ എത്രയാണോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അഹല ഭയത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾക്കെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവേ സൂറല്ലാന്ന് സ്നേഹിച്ചതിന് തുല്യമായല്ലോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് രോഗം തരില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തരില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുനീര് തരില്ല 
അവര് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കിടന്നാൽ മക്കളൊത്ത് സഹോദരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊന്ന് ദുവാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും അള്ളാഹു മാറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ തരിയെങ്കിലും ഉസ്താദ് ആ ഒരു വീടിന്റെ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരമോ ഇനി അതുമല്ല അതിനപ്പുറം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരാള് ഞാനുണ്ട് ആദ്യം കൊടുക്കാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാ രോഗങ്ങൾ മാറ്റണമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റണമല്ല കണ്മണിയില് മാറ്റണമല്ല പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലോ ആര് ആദ്യം പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ വഴികള് തുറന്നു കൊടുക്കണം അല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖമിനുകൾ ഒരുപാട് ആളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ഇൻഷാല്ല ഈ സദസ്സിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ ഒരു പതിനായിരം എത്രയാണ് ഞാൻ ഒരു സംഖ്യ പറഞ്ഞില്ല ഇനി അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പോകാൻ പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാല്ല ഈ സദസ്സിൽ ആദ്യം ഒരാൾ നല്ല മനസ്സോടു കൂടിയിട്ട് ഒരാളെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ അലഹമുല്ല നല്ലൊരു ആഗ്രഹം നല്ലൊരു ഏറ്റവും നല്ല സംരംഭം ഒരാക്കൊരു ഒരു സാധുവിന് ഒരു വീടിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ നല്ലതുപോലെ സമ്പത്ത് ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആരോടും പറയില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിരുന്നേക്കാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കാതെ ഇനി ഇവിടെ ഇനി ഇതൊരു വലിയ സംഖ്യയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സാധാരണ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കൊന്ന് പറയും അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആദ്യം ആരാ പറയുന്ന പറയും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നല്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടി ഇൻഷാല്ല ഞാനുണ്ട് ഉസ്താദ് ആദ്യം ഒന്ന് കൊടുക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ബാക്കി ഇൻഷാല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരാളെന്ന് തുടക്കമിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു സംഖ്യ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് ആളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിൽ പടച്ചറബെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും കേട്ടവർ ഈ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നവർ ആരാണ് റബ്ബെ ആദ്യം നല്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടി ഒരാളെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ നല്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സംഖ്യ പറയാതെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അത് തന്നെ പറയണമെന്നൊന്നും ഇല്ല എന്താണോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുക ആ ഒരു സംഖ്യ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആദ്യം ഒരാൾ നിർബന്ധിക്കില്ല ആരെയും നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു നല്ല വീട് തന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം നമുക്ക് തന്നു എന്നാൽ ഒരാള് അഹമ്മദുല്ല നല്ലൊരു ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടെന്ന് കിടന്നാൽ അവരാ ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് ദ്വാരക്കുമ്പോ ആ വീട്ടിൽ എത്ര കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ വരുന്നു അത്രയും ദ്വാ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയാലും ആരടി മണ്ണാകുന്ന ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരും അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ ഇനി ഒരു കണക്ക് പറയാത്തതിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഞാനൊരു പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഈ സദസ്സിൽ കൊടുക്കും എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഒരാൾ ആദ്യം നിൻഷാല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഘാടകർ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളി ആരാണ് ആദ്യം ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കം ചൊല്ലിക്കൊള്ളില്ല അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവേ കരുണക്കടലായ അള്ളാഹുവേ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാ ഈ സദസ്സിൽ നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ആര് പറയുന്നോ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് രോഗം കൊടുക്കല്ല അള്ളാ പ്രയാസം കൊടുക്കല്ല അള്ളാ നൊമ്പരവും കണ്ണുനീരും കൊടുക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പേര് പറയാത്തൊരു വ്യക്തി ഒരു ലക്ഷം രൂപ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കുലൂത്ത് കബീർ ഉറക്കൊന്ന് പറയും കുലൂത്ത് കബീർ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകർ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി എന്താണോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുക അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരൊക്കെ നമുക്കുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അള്ളാഹു ഒരു പക്ഷേ ഈ ചെ
ബദിരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാറബ്ബന അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ കരുണക്കടലായ അള്ളാ ഈ ഒരു സദസ്സിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ പറഞ്ഞതാരാണോ നിനക്കവര് അറിയാമല്ലാഹുവേ കരുണക്കടലായ അള്ളാ ഇതിന് പകരം സ്വർഗത്തിന്റെ വിധികൾ നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടോ ആ രോഗങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ നൊമ്പരങ്ങളും കണ്ണുനീരുകളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ദുനിയാവിൽ ഏതൊരു മേഖലകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവേ അതിൽ മുഴുവനും ഹൈറും പറക്കത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് കാലം ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത് സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ കടക്കാരും ഇതിനു പകരം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീടും നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുല്ല ഒരു സഹോദരി സഹോദരി ഒരു സ്വർണമോദരം അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു ഗ്രാമായാലും വിഷയമാരെ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു ഇവിടെ വെച്ച് ഈ കൊടുക്കുന്നവർ ഈ പറയുന്നവർ ഇവർക്കൊക്കെ നാളെ നിന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നല്ലൊരു വീട് നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഉറക്കൊന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടോ സ്വർഗത്തിന്റെ അരുവികളെ കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അലഹമില്ല ഒരു സഹോദരന് നല്ല മനസ്സോട് കൂടി ഒരു സ്വർണമോദരം കൂലൂത്ത കുബീർ ഉറക്കെന്ന് പറയും കൂലൂത്ത കുബീർ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ും ഏതൊരു സഹോദരിയുടെ കരങ്ങളിലാണോ കിടന്നിരുന്നത് ഒരു സാധുവനെ സഹായിക്കണമെന്നുള്ള നല്ലൊരു ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് ആ സഹോദരി ഇവിടെ കൊടുത്തുവിട്ടത് പ്രശ്നനെ ഇവിടെ കൊടുത്തുവിട്ടതിന് പകരം ആ സഹോദരിക്ക് നാളെ സ്വർഗീയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അണിയാന് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ തൊലി സംബന്ധമായ രോഗം കൊടുക്കല്ല അള്ളാ പടച്ചവനെ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കല്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അണിയാൻ ആ സഹോദരിക്ക് അവസരം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഏതെങ്കിലും സഹോദരിമാർ ഇതുപോലെ ചുരുങ്ങിയത് ഇവിടെ കൊടുത്തുവിട്ടാൽ വീട് കൊടുക്കണം ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണമോദരം അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനു മുമ്പിട്ടൊരു സഹോദരൻ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ കുലൂത്തക്ക് ഇത് മതി പലതുള്ളി പെരുവെള്ളോ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ നീ എത്ര കൊടുത്താൽ അലഹമില്ല സന്തോഷാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച തന്നെ ആ സാധുവിന് ഒരു വീട് നിശാല നമുക്ക് പണിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചെറുതെന്തെങ്കിലും നിങ്ങളാൽ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന നാളത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർണാഭരണത്തെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൊടുത്തോളൂ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ പതിനയ്യായിരം രൂപ ഒരു സഹോദരൻ കൂലൂത്തക്ക് ബീർ ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കോളി ഹംദല്ല ഹോബിൽ ആബിദി 
കുടുംബങ്ങളിൽ വിട പറഞ്ഞു പോയവരാരാണോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിടങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കി മാറ്റണേ മകന്റെ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഹൈറും പറക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു തല ഹൈറും പറക്ക് തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഉറക്കൊന്ന് പറയും അള്ളാഹു തല ഹൈറും പറക്ക് തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അടുത്തൊരു സഹോദരി ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരി ഒന്ന് കൊടുത്തുവിടുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തുവിടി നമുക്ക് നാളെ ഉണ്ട് പരിപാടി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എങ്കിലും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം സംഘാടന ഇൻഷാല്ല പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോയാൽ കബൂലാക്കട്ടെ ഉറക്കം ചെല്ലിയ ഏതൊരു സഹോദരിയാണ് കയ്യിൽ കിടന്നിരുന്ന സ്വർണമോതിരം അവരേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹുവേ മകന്റെ ബിസിനസ്സിൽ പറക്കത്ത് കിട്ടാന് കൊടുത്തു വിട്ടതാണ് അള്ളാഹുവേ അബ്ദുൽ റഹ്മാനി അല്ലാഹു ഇതുപോലൊരു സഹായം ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹുവേ നീ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ കൊടുത്തല്ലോ അതുപോലെ സഹോദരിയുടെ മകനിക്കും നീ അവസരങ്ങൾ ഹൈറായി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് പറക്കത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ ആ സഹോദരിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഉപകരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ സ്വർണാഹുവേ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അണിയാൻ അവസരം കൊടുക്കണേ അല്ലാ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചിറപ്പേ മാരകമായ രോഗം കൊടുക്കല്ല അല്ല വിഷമങ്ങളും കണ്ണുനീരുകളും കഷ്ടതകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും കൊടുക്കല്ല അള്ളാഹ് സഹോദരൻ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും നല്ല മനസ്സോടു കൂടി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നല്ല നല്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി ഒരാളെ നിർബന്ധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹു ഇതിന് പകരം നാളൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ വഴി എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഒരു സഹോദരൻ പതിനായിരം രൂപ കൂലുവത്ത് കുബീർ ഉറക്കൊന്ന് പറയും കൂലുവത്ത് കുബീർ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരാൾ നല്ല മനസ്സോടു കൂടി അടുത്തൊരു സഹോദരോട് ഇൻഷാല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരായാലും വിഷയമില്ല ഇനി ഉമ്മമാര് പതിനായിരം പറഞ്ഞു അലഹമുദ്ല കുഴപ്പമില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അടുത്ത ഒരാൾ ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ പറയണം എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കും അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളുമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും വേണ്ടിയല്ലോ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് റബ്ബേ നീ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ആ പതിനായിരം രൂപ ഏതൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞോ അവരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ അവരെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ 
അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെന്നാണോ പഠിച്ചോനേ അത് നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കല്ല അള്ളാഹുവേ വിഷമം കൊടുക്കല്ല അള്ളാ നമ്പരം കൊടുക്കല്ല റഹ്മാനേ പെട്ടെന്ന് പറയണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോണ എനിക്ക് പോണ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാല്ല നാളെ പരിപാടി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിരി നമ്മള് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും നല്ലൊരു മനസ്സോട് കൂടി അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ആണുങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേക്ക് ഇൻഷാല്ല ആണുങ്ങൾ എല്ലാവരും നിക്കാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ഇരുന്നോളി ഇട്ട് ഞാൻ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര അടുത്തേക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അടുത്തോട്ട് നിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ എസ് കെ സാറിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ അത് നിങ്ങൾ തട്ടിയിടരുത് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ നാളെ എൻ്റെ ഉമ്മമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാളെ വരുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോടൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു തരിയെങ്കിലും ഇൻഷാല്ലാ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കങ്ങൾ ഈ ദീനിൻ്റെ വേദികൾ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക അതിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ നാളെ ഞാനിവിടെ വിളിച്ചിട്ട് സ്ഥാനം വിളിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കും എത്ര ഉമ്മമാർ ഇവിടുത്തെ വാദിൻ്റെ സദസ്സിൽ നാളത്തെ സദസ്സിൽ സ്വർണം കൊടുത്തത് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെറിയൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പോവാണ് നാളെ ഇൻഷാല്ല കാശ്മീർ സ്ഥാനം വിളിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മമാരൊക്കെ തന്നുള്ള വാർത്ത എനിക്കറിയണം ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ വരുമ്പം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സംഘാടകരിയിൽ നിങ്ങളത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക അത്രയും ഹയർ നമ്മുടെ ഉപ്പമാരിന്ന് വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നൊരു സംഖ്യ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക കുടുംബക്കാരായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു കുടുംബം ചേർന്നിട്ട് ഒരു ലക്ഷം നമ്മുടെ വകയായി കൊടുക്കാം എന്നിങ്ങനെ നാളെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സദസ്സിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദുവാ ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ എസ് കെ എസ് ഷാഖ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹാഫിസിന്റെ വല്യപ്പ എന്ന് മരണപ്പെട്ട് അള്ളാഹു തല ഖബറുടെ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല ഖബറുടെ സ്വർഗമായി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിന്റെ വീട് അള്ളാഹു താല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ പ്രവാസികളൊക്കെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ തൊഴിലിൽ ജോലികളിലൊക്കെ അള്ളാഹു തല പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ എസ് കെ സി ആറിലൂടെ അലഹമില്ല എത്രയൊക്കെ ലൈവ് വന്നാലും നമ്മുടെ എസ് കെ സി ആറിൻ്റെ അത്ര ഒരു പവർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ വലിയ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പിടിച്ചെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും അലഹമില്ല ഇത് നമ്മുടെ സമസ്തൻ്റെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ചാനലാണ് ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നന്മയുടെ ചാനലാണ് അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല പറക്കത്തോട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോടിട്ടൊന്ന് ആമീൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ ആമീൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് ദുവാച്ചയും അതിന് ഞങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ഉറക്കം ആമീൻ പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പ് ഉറക്കെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെല്ലണം ഒരു ഏഴ് വരെ നമുക്ക് മജിലിസിനെ കുറിച്ചില്ല നമുക്ക് ദുവാച്ചയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻഷാല്ല ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്വർണമെങ്കിലും മജിലിസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ഇൻഷാല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇല്ലല്ലോ 
ും ൂര്യം മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും പതിരീങ്ങളെ ഭർക്കത്തിനാൽ ഷിഫയാക്കണം യാറപ്പനാലാഹ ദാഹമോത്തത് കൂട്ടിടും ഇബിലീസു കോസിന് കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ പതിരീങ്ങളാൽ തുണറപ്പനാലാഹമോ ഒരു സഹോദരിയും അലഹമില്ല ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറും ബറക്കത്ത് സന്തോഷം കിട്ടാനും ജീവിതത്തിലൊക്കെ ബറക്കത്തേറ്റാണ് കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ഹൈർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഈ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പതിരീങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാവലുകളും നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ മതിരി സുന്നൂറിന്റെ ചില വഴികളും അള്ളാഹ് ചില സ്വഭാവത്തുകളെയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവേ ഏഴ് അള്ളാഹ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ഏഴ് സ്വഭാവത്തിനെ സ്നേഹിച്ചു വനിതയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവര് മരി അള്ളാഹുവെ അവർ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടും അവരെ മക്കളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു പോയൊരു സഹോദരിയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ കരുണകടലായ അള്ളാഹ് ഈ സമയത്ത് ഈ തന്ന രണ്ട് സഹോദരങ്ങളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആനന്ദം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കുടുംബത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും നമ്പരങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സഹോദരിമാരെ നാലാമതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഉസ്മാൻ പിന്നെ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ നാല് വിഭാഗമായാൽ ഈ നാലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു പെണ്ണിൽ സമ്മേളിച്ചാൽ ആ പെണ്ണിനും തന്റെ കുടുംബത്തിനും സന്തോഷകരമായി സ്വർഗത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കേട്ടതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അകം വഴി അള്ള സംഭാവനകൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദുവാ ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ ഉറക്കാമീം പറയാം الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله كرنا كدلا يا الله كارنيوانا يا الله 
ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടലിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പ്രസവനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം അള്ളാ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും മണിക്കൂറായി ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് പ്രസവനെ ഇതിനൊക്കെ പകരം നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇരിപ്പിടം തരണേ അള്ളാ ഒരു ഇരിപ്പിടം തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ നൂറു നൂറ് നീറുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ലാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വേദനകളാണോ യാ അല്ലാ അതിനൊക്കെ അറിഞ്ഞ നീ ഒരു പരിഹാരം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മോശക്കാരാകല്ല അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ഞങ്ങളെ മാറ്റല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗമുള്ളവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് രോഗം തന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം തന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ അല്ലാഹുവേ കരുണക്കടലെ കാരുണ്യവാനെ കരുണാനദിയെ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ റാസിഖായ അല്ലാ ഹാഫിദായ അല്ലാ യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാ യാ മുഇസ്സു യാ അല്ലാ യാ മാലിക്കുൽ മുൽഖു യാ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഈ പാതിരാത്രി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നീ മടക്കല്ല പടച്ചോനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരണെ അല്ലാ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പലരുടെ ഈ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് വിട പറഞ്ഞിട്ട് പച്ച മണ്ണിലാണ് അല്ലാഹുവേ അവരുടെ കബറിടങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ആരെയും അപകട മരണത്തിൽ പെടുത്തില്ല അല്ലാ പ്രസവനെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ അപകടത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ട് മറ്റുള്ളവര് വന്നുകൊണ്ട് കൈകാലുകൾ വലിച്ചു പറിച്ചെടുത്ത് അള്ളാഹുവേ വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് മയ്യത്ത് പുറത്തെടുക്കുന്നൊരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല അല്ലാ അങ്ങനത്തൊരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല അല്ലാ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അവയവങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ മരിച്ചു മണ്ണിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന സമയം വരെ അത് മുറിച്ചു മാറ്റി ആ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് കബറടക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തരല്ല ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തരല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും സഹോദരങ്ങൾ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാര് വിട പറഞ്ഞ് പച്ച മണ്ണിലാണ് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് ഒരുപാട് മുത്തല്ലിമുകളുള്ള ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് അവരുടെ ഒക്കെ കബറിടങ്ങൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ പടച്ചറബേ ഇല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയണ്ടെന്ന് എന്നറിയില്ല ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ വിദേശികളായ ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ജോലികളിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പുന്നാര മക്കൾക്ക് ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പത്ത് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ പ്രസവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ അനാഥ മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ പ്രസവനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര വിധവകളാക്കല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാര് വിദേശത്താണ് അല്ലാ ഇവിടുന്ന മക്കളോട് ഭാര്യയോടൊക്കെ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയവരാണ് ഹിയാ അല്ലാ തിരിച്ച് ചതഞ്ഞറഞ്ഞ ശരീരങ്ങളായി മയ്യത്തായി ഒരു പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുന്നൊരു മരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരാക്കും വെക്കല്ലേ അല്ലാ ഉറക്കം ഒന്ന് പറയൂ ഒരു സഹോദരനിക്കും വെക്കല്ല റഹ്മാനെ ഒരാക്കും വെക്കല്ലേ അല്ലാ ഒരാക്കും വെക്കല്ല റഹ്മാനെ 
അള്ളാഹുവേ കുടുംബത്തിൽ മക്കളിൽ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണം ഈ സ്നേഹ ബന്ധം എപ്പോഴും മരിക്കും വരെ അള്ളാഹുവേ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാഹുവേ ഒരു രോഗവും കൊടുക്കല്ല അല്ല ഉള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എവിടെ ചൊല്ലി മതിലിന്റെ പവർ കൊണ്ട് അത് നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആരൊക്കെയാണ് ഈ സദസ്സിൽ രോഗമുള്ളത് അത് നീ ഷിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാച്ചവനെ ഒരു ദിവസം പോലും ഒഴിവില്ലാതെ വാഹനമോട് ചെല്ലാ സദസ്സിലും എന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ഉപ്പാന്റെയും സഹോദരന്റെയും കബർ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാഹുവേ പടച്ചറബെ ശബ്ദവും വെളിച്ചു വന്നവരുടെ സൗണ്ടിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിനെ അള്ളാഹു എസ് കെ സി ആറിലൂടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ലോകത്തിന്റെ അണ്ട കടാഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ തങ്ങളും സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ നല്ല രീതിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാർക്ക് സ്വർഗീയ വിരുന്ന് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചറബെ ഇന്നലത്തെ സദസ്സിൽ ഒരു ഉപ്പ എന്റെ കുട്ടിക്ക് വല്ലാത്ത രോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാ അവിടുന്ന് സ്വതക്ക ചെയ്തു കൊച്ചുകുട്ടി അറബേ രോഗത്തിന് ശമനം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ രോഗത്തിന് ശമനം കൊടുക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും മക്കൾക്ക് രോഗം തരല്ല അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദ്വായ സ്വീകരിക്കല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ അള്ളാഹു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തി നാട്ടിന്റെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാ മുത്തല്ലുമുകളെ അതുപോലെ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് റബ്ബെ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്ക റഹ്മാനെ നാട്ടുകാരായ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് കബൂലാക്കണം അല്ലാ മുത്തല്ലുമുകളെ മുഴുവൻ ഉഹറവിയായ പണ്ഡിതർ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ആമീനബിറഹ്മത്തി മണിമൂത്തി മദീന ഈലാണി മന്ദാര ചെപ്പിന് അഴകാണി സൊല്ലോ പൂന്തിങ്കൾ വാനീലോതീത്തി ആമീന പെറ്റ റസൂലി സുല്ലാഹു അലാഹമാദ കരുണക്കാലി നബി കാരുണ്യ പൂവേ സൂലേ സല്ലാഹു അലാമോഹമ്മദ് യാറബി സല്ലി വസല്ലി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വിഷയാവതരണം നടത്തി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നമ്മളോട് ഇത്രയും നേരം സംബന്ധിച്ച ഉസ്താദ് ഷമീർ ദാരമി അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്മാഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനികളെ നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി നമ്മുടെ പരിപാടി വിപുലമായി നടക്കുന്നു നാളെ സിറാജുദ്ദീൻ കാസിമി പത്തനാപുരം 